രാജ്യത്ത് എൻ ആർ സിയെ പറ്റിയുള്ള ഗൗരവതരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണവും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുമ്പോൾ ആസാമിൽ മാത്രം പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിമുകളല്ലാത്തവരെ ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ രാജ്യത്ത് പുറത്താക്കാനും തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹിറ്റ്ലർ എങ്ങനെയാണോ നാസിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ജർമ്മനിയിലെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമം പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയത് അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം ആസാമിൽ ആറ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളും മറ്റൊരു പത്തെണ്ണം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും ഇരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിമുകളാണെങ്കിൽ അവരെ കുടുംബമായി ജയിലിൽ അടയ്ക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ആ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പണിഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി മുപ്പത്തിയേഴ് നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഓർഡറുകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു ആ ഓർഡറിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ക്യാമ്പുകൾക്ക് ചുറ്റും പത്തടി ഉയരത്തിലുള്ള ഇരുമ്പ് വേലികൾ നിറഞ്ഞ മതിലുകൾ പണിയണം കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആസാമിലെ ക്യാമ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചതെന്ന് അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു ആസാമിലെ അത് അത്തരം ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ആസാമിലെ ശരാശരി മരണനിരക്കിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് ആസാമിൽ മാത്രമല്ല തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പിക്ക് ഏക അധികാര കേന്ദ്രമായി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന കർണാടകത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട യെദ്യൂരപ്പയുടെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ ശ്രീ അമിത് ഷായുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുകയും മറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത്തരം പണികൾക്ക് ശുഭകരമായ പര്യവസാനം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ദേവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണോ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ ജനതയുടെ പേരിൽ യഹൂദന്മാരെയും കത്തോലിക്കരെയും മറ്റും പുറത്താക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജർമ്മൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എങ്ങനെയാണോ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പാർപ്പിച്ച മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന യഹൂദരെ കൊന്നുതള്ളിയത് അതിൻ്റെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഇതാ ആസാമിൽ ആറും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പത്തും കർണാടകത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ചും മറ്റ് ബി ജെ പി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരവധി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളും പണിയാനുള്ള തിരക്കിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ദേശീയ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ മാനിക്കണമെന്നും ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ കേൾക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് എന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങനെയാണോ ഹിറ്റ്ലറെയും മുസോളിനെയും വെറുത്തത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഹിറ്റ്ലറിനെയും മുസോളിനെയും വെറുക്കുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസോളിനുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആയിരുന്ന ശ്രീ ബി എസ് മുഞ്ചയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഹെഗ്നവാറും അവരുടെ പിൽക്കാല തലമുറയിൽപ്പെട്ട മോദിയും അമിത് ഷായും വരെയുള്ള ആളുകൾ ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസോളിനുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ജയിലടയ്ക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറയുവാൻ ഇവിടെ പുതു തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാണ് രാജ്യത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസോളിനയുടെയും ഭീകരപ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനെതിരെ നടപ്പാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ചുവടുവെപ്പുകളെയും 
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തകർക്കുവാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് ഇതാ ഇന്ത്യ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരി